Të nderuar shikua si e një meditari në orës 13 dhe në minutat në vim do të ndiqni. Debate në Komisionin e Ligjeve për rolin e oficerve të policisë gjyqësore, ish ministri Fatmir Gjafaj, deklaron se funksioni i ture ka qënë si sekser të prokurorve. Kritika edhe nga Spartak Braho për përcaktimin e kompetencave. Rovena Gashri kërkon rikëthimin në detyur pas shkarkimit nga KPK. Kolegji i posaqëm i apelimit nuk pranon që mbrojtja të bëhet nga motra e Gashrit, se anca shtyhet më 23 april. Zonja dhe Zotri u përshëndes, por i takojmë i meditari në orës 13, drejt për drejt në ekrani në adusjenen. Në minutat në vijim, gjithashtu do të ndiqni. Sekretari i përgjithshëm i NATO, si Jens Stoltenberg, mbrojti me forcë aliancën 70 vjeqare me Shëbas dhe Europës dhe parelemroj aliatët të mos të regohë naiv për balë kërcenimit rus. Ndërsa zëvëndës presidenti Amerikan, Mike Pence, i kërkoj rusis të heqë dorë nga plani për blerjen e sistemit antiraketor rus. Dietat e këshia vrasin më shumë se duhani dhe presioni i lartë i gjakut. Në këto përfundim, arri një studim global 27 vjeqar. Autorët e studimit bëjnë thirje për konsum të frutave dhe dritrave. Të nëruar shikues, këta apsiri informative do të nisi me zhvillimet të orve dhe minutave të fundit nga aktualitetin në vënd. Socialistët në Komisionin e Ligjeve u përfshin në debate për rolin e oficerve të policisë gjysore. Ish Ministri Brëndshum, Fatmir Gjafaj, që patu të hequr edhe reformë në dresi, deklaroj se ata kanë funksionuar si sekser të prokurorve. Spartak Braho me ndonë se kompetenca që u thjepë o bëgjëve nuk kanë të qarta nëse janë në varsit të policisë apo të prokurorisë. Oficerët e policisë gjysore të atemi të troq në seksionet pram prokurorive, në shumis në rasteve, shërbejnë si sekser të prokurorë. Kanë qenë, nga mënyra se si është organizuat, kanë shërbjërë kryesisht për të zgjidur qështjet të raportit të prokurorve me klient, me subjekt, më shumë se sa për etime prosepa. Nuk është pa pas shqecimi i Zotit Gjafa, dhe unë kam ngritur vetë, kolektu një të kam ngritur në grupin e punës. Me tagrat që ka prokurori sot dhe pavarësin që ka, nëse e keqë për dorë, nuk ka liqë që që do ta kornizoj e për darin e ti. Ne akoma vazhdojmë të mbajmë, të mbajmë të dytë këmë bëtë hapur, dhe nuk përcaktoni realisht lidhu me funksionet konkrete dhe mbarsin konkrete të oficerve të policisë gjysore. Unë jam të parimit të ne duhet të përcaktuar një më mirë kërë do të rejë në timë. Se të të ka përcaktuar një organ në kërë në timë të është prokuroria, Komisioni i posaqëm i apelimit shtyu për në datë 23 pril shqurtimin e ankimimit të ish prokurore së prokurorisë përgjithshme Rovena Gashi. Shkak për shtyrjen ishte përfajsimi i saj ligjorë në seancën e sotme me gjyshtaren Ema Gashi që është motra e saj. Një përfajsim të tilë komisioni vendosit të mos e legjitimoj, ndërsa këshiloj Rovena Gashi në të zgjed një avokat nëse vlerëson të nevojshme. Gashi ankimoj pran këpas vendimin e komisionit të pavarur të kualifikimi i cili e shkarkoj nga detyra. Por ndërsa pritet që këpa atë vendos në sancen e 23 prilit në bjankimimin e Rovena Gashit, ndimës ja e sa ligjore që është edhe motra e ma Gashi, thot se do të vazhdoj tjetë në këtë pozicion. Si pasaj, kolegji i posaqëm i apelimit nuk e legjitimoj si konsulente ligjore me patë drejt. Di kolegji i posaqëm i apelimit se më hoqi Mua mundësim për që qenë ndimëse dhe i kufizoj të drejtën themelore të subjektin në procedurën në rivlerësimin ndimës. Zjetë një avokatë për sancën tjetër zonjën gashë? Zjetë një avokatë për sako ligjë i thotë, 
për fajsues dhe ndimës, përsa ko që ligji i ka dhëmë të drejtën subjekt i rëvjërësimit të ketë ndimës, dhe përsa ko që ndimë si mund tjetë kush do që zhja subjekt i rëvjërësimit me afton të ketë mbushën moshën 18 vjeqë dhe mosë jetë heqë u zotësia për të vepruar. Urdroni e nejnë në 96 i kodi përqedurës civile thotë, në cilësine për fajsues i ligjonë në një procedur civile që është edhe kjo e soqë me aktu, mund të marim pjesë motrat, unja motra e subjektit të rëvjërësimit rëve në gashi. Unë deri në fund do jem, që ta dini. Kora Blita, zëvëndës kryetari i bashkisë së kamzës, bëhet deputeti i një qindë në parlament. Komisioni qëndrori zgjedhjeve vendosi me 4 vota pro dhe një kunder që të japë mandatin kandidatit të pëdës në listën e tiranës. Ndërko në pritje kam betur emri Halil Jakimit, këshiltar bashkjak në Dibër, që ka dorzuar dorheshen nga kjo detyrë, por që nuk është pranuar ende. Paralelisht me dorheshen, në KCZ ka dorzuar edhe formularin e dekriminalizimit, nërko pasi shpalli mos gjithë shmërin për 8 kandidat që nuk parashitën formularin e dekriminalizimit, pas mbledhjes, Komisioni Qëndrorit Zgjedhjeve i dërgoj edhe 8 kërkesat të reja kandidatve nga lista të e pëdës. I shkryetari i grupit parlamentar të LSI-s, Petrit Vasili, në një deklerat për media, denoncoj dëmin që ka shkaktuar shtetin në këto vite largimet nga administrata. Si pas Vasilit, dënimi ka rritur në 102 milion euro, ndërko që profesionistët në administrat janë zëvensuar me militant. Vetëm për largimet të pa drejta, par tjake, par regu, pa liqë, shtetit shqiptar dëtyrohet të paguaj vetëm në 5 vite 102 milion euro. Dhe këtu do doja të kisha pa tjetër e edhe vëmëndja në të veçant të përvajsuzve të bashkimit e Europian në Tiran, të cilët jo pak herë ka anduar të rokitur në mënyrë të pa drejt, në mënyrë të pa vërtet, gjoja e curin për para të administratës publike dhe zbatimit ligjit shërbimit civil. Kujtoj Shqiptarve që Bashkimi Europian ka financuar plot 32 milion euro për administratën publike dhe konsolidimin e saj. Gati 6 muaj më parë, kërë e Ministri Rama premton të se duke njësur nga një prilli do të kishte rritje pagash dheri në 10% për nëbi 60.000 punonjës të administratës. Por kjo data është më ka kaluar dhe kjo rritje nuk ka ndodhur, edhe pse në bugjetër se këtuar një fondi veçant për 2 miljard lekësh. Por ishë zëvëndës Ministrën e Finansave, Irena Beshiraj, qeveria duhet të realizoj sa më parë të premtim, që do të ndimonte edhe në rritje në e konsumit. Gjitha kategorit të kënisur nga një prilli, që lonë që është një dit pralash, por për ne ka që luar një dit ku kemi pasur disa zhvillime pozitive për vëndin, dhe kështu ka qënë edhe për rritje në pagave më parë, kështu të tjetë për sëri, për mjekët, për infermierët, për mësusit dhe për ushtarakët. Por me ardhjën e prilit, qeveria nuk e ka realizuar premtimin për rritjen e pagave për rreth 60.000 punonjës të arsimit, shëndetsis dhe ushtarak. Në mbledhjën e fundit të qeverisu miratua një vendim për indeksimin e pensioneve, nërsa rritja e pagave për administratën duket se u harua. Si pas ishtë dhe vëndës ministrës e finansave, Irena Beqiraj, Kjo rritje e miratuar edhe në ligjin për bugjetin e shtetit, duhet të ndodhë sa më parë, edhe për shkak se do të nëzisë konsumin. Një prilli ishte dhe kjo, do me thënë indeksimit dhe rritje. Në fakt, pjesa e pagave është një gjë që duhet parë nga qeveria, sepse përvec se investimeve publike, pjesa e transfertave është shumë e rëndësishme për të rritur ekonomin, dhe është më të për për të rritur pjesë në konsumit, në pjesa e kërkesës. Mund të bëhe në realokime, po kam për shtypin që rritja e pagave do ndodhë. Në studio në A2 Business Week, Irena Beqiraj dhe Zana Gudjoli diskutuan edhe në bindikimin e krizës politike në klimën e biznesit, raportit e institucioneve ndërkomtare për vendin ton dhe për i qëmërit për e curin në ekonomis gjatë 2019-ës. 
Të nderuar shikuas në studio në editarit, jemi rikëthyër drejt për drejt me tëftuarin e orës 3.10. Zoti Albert Gajo, ishtë dhe vëndës Ministrë Integrimit dhe Pedagogë, është sot me ne, Mirdita dhe Mirsevini. Mirsevini, gjitha. Zoti Gajo, në një pril në kemi mbushur plot 10 vite nga fuqizimi i marveqës e stabilizimi asocimit për Shqiprin, e kur supozoa që ne të kishim njësur zyrtarisht edhe rukëtimin ton europian. Ju keni qënë edhe zë vëndës Ministrë Integrimit dhe mund në e thoni më mirë Sigurisht që rukëtimi evropian i Shqipëris ka marrë në shumë kosë që kanë marrë nga vendet e tjera. Kjo për shumë arsye, por sigurisht që para dhe të vjetës ishte një entuziasën shumë herë me i mathë për proceset e integrimit evropian dhe mund thoeshe që kishte në në tavolin edhe agenda se kur do të fillonin negociatat dhe kur do të ishin të pregatitur, të citat kryesisht lidheshin me situatën politike dhe me ato agenda që praktikisht kanë betur pauzur asë batuar dhe sot e kësaj dite. Mendoj që procesi integrimit evropian është ka kryuar një deadlock për momentin që lidhet si me gjithimit brenda vëndit të ashtu dhe me situatën në bashkimin e vetë, bashkimin e evropian. Nërko, 4 janë shtyllat kryesore të kuadrit për gjithë shumë të marveqës e stabilizimat susimit, ku ne duhet kishim bërë një loj progresi, fjallësim për dialogun politik, bashkëpunimi rajonal, shumë e rëndësishëm për mësan, dispozitat trektare dhe së fundmi edhe bashkëpunimi në fushat prioritare si drecia. Ku kemi pasur avancën e dhe ku është të një cjoli më i madhi për logaritur në të dhjetë vite? Unë do të bëja një rikapitullim të këtyre 4 drejtimeve që ju thatë dhe do t'i regrupoja në 3 drejtime kryesore, sepse të 3 drejtime janë dhe ato që i monitoron më mirë bashkimi Evropian dhe jep gjdo vitë progresë raportin, ku pjesa parë është pjesa politike, ku nuk bëtë fjatë vetëm për pjesën e parë që ne imi mësua shumë shpesh të gjojmë për dialogun politik, ku përshien edhe qështje që kanë bëjmë me pronën, me sistemin e drejtsis, me gjukatat dhe me të drejtat e njëriut edhe me drejtat e minoritetit. Pra, gjithë qështet politike, të cilat të reshtohen për të vojësit në të njëtën, në të njëtën mas, në të njëtën forcë, si që janë adresuar që për para 10-15 vjetës. Pra, në këtë drejtim, qështet që lidhen me prioritetet politike kanë betur në vënd, dhe janë ato që cilat në një farë mënyre kanë sfumuar edhe dy drejtimet e tjera që unë të të përmand dhe më të përpër, të cilat kanë qënë një progres të mirë, por rezultatet e cilave akoma nuk me i ndretojnë. Dy drejtimet e tjera të cilat i monitoron bashkimi Evropian, përsa do të rektemi në doshtat dhe një, është e drejta, është reformatimi i ekonomisë shqiptare për të përbaluar sfidat e integrimit Evropian, do më thëmë që në momentin që ne do të jemi të plosisht të hapër të vëndë bashkimit e Europian, biznesi shqiptarë dhe ekonomia shqiptarë në përgjësit, do të përvaloj sfitësat e një konkurencë e akome të madhe që do të përshjet në tregun e Europian. Kjo është një, kjo dhe e dyta, por në këtë fushë është që ekonomia shqiptarë të ngrijet në atë nivel të argurash të GDP-së dhe të argurash për frymë, që të tjetë të pakte në gjusmin e misatares Objektiv jemi larkë, sepse vetë zhvillimit ekonomike në këto djetit e fundit nuk janë që në të tila që në të kapim këtë dojë situatë ekonomike dhe ekonomia shqiptare fatkesisht nuk po bëhet më kompetitive se që ka qenë për para dhjetë vjetës. Nga të gjitha pikat e në renditura, a mund të flasim për do një sukses në këto djetë vjetë? Të përmëndet të tretën. E treta është që ne të adresojmë që është të implementimit të legislacionit evropian në ato që ne i quajmë aki evropian, aki gjithë trupin legislativ evropian në legislacionit shqiptar dhe të marim efektet të pritshme në cilat ne do të kishim standarte më të mira ushimore, standarte më të mira mjedisore dhe të gjithë ambientin e biznesit të ishte kompetitiv për gjithë firmat shqiptare dhe firmat e huaja në drejtim të mbrojtis, të garancis të drejtave intelektuale, patentave dhe gjithë legislacionit evropian në fushat të cilat në specialistet i din shumë mirë. Në këtë drejtim mund të temi që në drejtim të adaptimit të legislacionit ne kemi bërë një progres, por zbatushmëria këti legislacionit nuk ka gjetur efektet e dura në ato elementet të cilat konsumatori e po dhe biznesi për i pretë. Pra ne nuk është se pas të ditë vjetës ne kemi insigurimet ma dhe ushimore, ne nuk kemi atë sistem inteligence dhe surveillance të produkteve ushimore a shqiptare që të mund të ekspertojnë ndirisht në tregu në Evropian, dhe tregu shqiptar akoma është një tregu imbyllur, pjesa e kontraktimeve apo 
e, kontratat republike për sërish një sistemi bëllur, nga nuk kemi kompanijat dhe firmat huaj evropiane dhe veçanërishtë të, që të hynë në tregun shqiptar, pra dhe në këtë drejtim dhe legislacionin në fushën e sistemit fiskal dhe atë e, nuk është i pranushëm në kuptimin e zbatushmëris dhe ndryshimeve të vazhdushme që ka bërë që të jetë i pa që ndryshëm, dhe që nuk shohim edhe një e, investime normale të kapitalit në Shqipëri. Gje që e ka bërë Shqipërin të mos jetë atraktiv në drejtim të atyre vëndeve të cilat kanë qenë në këtë situatë për para se të integrohoshin në përshkimin e Europian. Sot i gajo, një loj garancie për funksionimin dhe zbatimin në praktik të marveshje së stabilizim asocimit presupozohet të ishte një këshil i ndërtuar për këtë marveshje, i cili duhet kontrolon të eficiencen, produktivitetin dhe gjithë shka që zbatohet ose jo për të raportuar më pas. A ka ndodhur, a ka funksionuar ndo njerë kjo këshil? Pa tjetër, të gjitha struktura që janë ngritur dhe funksionojnë në të kuadrët bashkimin e Europian, po vëmëndja me madhe dhe kur ngrien këto këshila, i meren qështjeve të cilat lidhen me agendën politike dhe nuk kriojt një vëmëndja të publiku dhe nuk për cilët e informacion për situatat të tjera dhe se për qështë të tjera që diskutohet, sepse të gjithë vëmëndja mediatike dhe vëmëndja tjera dhe kalohet të këtë pjesët që janë akoma dhe sot e kësaj dite, që partit politike nuk janë në gjendje të kryojnë atër konsensus për zhvillimin atër reforma që janë të dëmosdoshme. Jo vetëm të reformimin të sistemit vetë politik, por edhe atër masave që unë i përbëra, që të bësh ekonomi shqiptare kompetitive, pra të hysh në përshkimin e Europian, jo si një ekonomi e varfër, ku do të mbetet e varfër në qofë se ajo nuk do të bëhet procesin e restrukturimit dhe të reformimit që tjetë kompetitive dhe e pranush për tregun e Europian dhe të plëcojë të standartet për të cilat kërkon bashkimi e Europian. Neve, fatkesisht në këtë periudit vjeqare për shkak të agentës politike shumë të njeshër dhe për shkak të këtë ngërë që politik nuk i në kryuar të para kushtë në cilën ne do të abonim ekonomi shqiptare që të thoshim që do të ishim të aft për të përbaluar këto sfide, sepse dhe hapje negociatave ka një sens në drejtimin e tyre dy drejtimeve që më përmënda. Sepse hapje negociatave do të zbuloj gjitha të cilat në ato bëshlë që të legislacionit e Europian në drejtim të zbatushmëris, jo të zbatimi, sepse ne pjesë më të madhe të akis e kemi zbatuar në legislacionin shqiptar, por e kemi adaptuar, por nuk zbatuar në atër përqë, nuk kemi infrastrukturën e nevojshme, nuk kemi kapacitetet e nevojshme, të cilat janë të domozdoshme për të zbatuar këtë legislacion e Europian, që që di që të nga janë betur në letër dhe nuk janë të zbatushme. Ndërko, gjithashtu parashikot për andalimi, pasrimit parave dhe financimit të terorizmit, a kemi arritur ne të ecim në këto pika që duke shumë lartë pritshmërive dhe objektivave që ne duhet i kishim për sorë? Sigurisht, fakti që në ekonomi shqiptare një pjesë e madhe kësa ekonomi e zhvillohet në bëzesh, dhe më thonë dogarit dhe 30-20% e ekonomi financiar, atër e është ajo zona gri, ku kapitali që vjen nga burime jo legjitime, të më thënë nga burime të kriminalitetit, të drogës apo të tjera, është fare mirë mund të miksohet me kapitalin tjetër që operon në tregun shqiptar, po në mënyrë informale dhe i përstaj dhe nga kjoj sistem në mënyrë të pastruar. Pra, Shqipria në këtë drejtim duhet marrë i masa nga të dyja drejtimet. Si në drejtim të kontrolit aktivitetetve kriminale dhe të zbatimit të ligjit që kanë bëjnë me sekuestrimin apo dënimin e personove të cilat menën, por edhe me formalizimin e plot të transakcioneve financiare në mënyrë që ekonomia të mos zhvillohet jashtë sistemit bankar dhe jashtë sistemit normal, formal të gjdo ekonomia tjetër. Sëpse kjo loj mënyrë e funksionimi automatikisht është një e bën një burim të shumë të mirë të pastrimit parave dhe të dhe të mos kapjes atyre përmërësisht të ndëtive që janë bërë. Gjë që për ne e ndengelet një sugjerim në letër. Sot i gajo më thatë se gjithë vëmëndja zhvendose të agenda të këpartit politike dhe me të drejt këtë ka bërë dhe media, por edhe realitetin në një mënyrë është imponuas. A ka një rrug për të zhvendosër vëmëndja dhe që kjo proces integruas të bëhet më i prekshë për qytetarët e kse republike? Sigurisht që vëmëndje dhe agenda politike gjithmonë ka pas integrimi në vëmëndje, sepse kjo përkon me interesin e gjithë publikut. Që do të thotë që atë njërë, qeveria shqitare nuk ka thënë që ne nuk jemi për proceset integruse, për në shumë rasta e oj ka përcjell edhe si dedlok të bashkimit e Europian, ose si një pjesë të opozitës që punon kundër agendës e integrimit e Europian. Kjo është nga të dy kratë, sepse në të dy arrasët kjo loj argumentimi është përdoru dhe përdoret. Sigurisht që 
ka mënyra të tjera për ta sjellë të proces në një hapë më të sigurët, ndoshta dhe një agent më agresive e mashkimit e Europian në drejtim të Shqipëris, kur të bëhen më të qartë afatet në cilat ajo do drejtoj dhe detyrat më konkrete dhe më specifike, jo vetëm në ato politike, por dhe detyrat të tjera. Dhe një loj angazhimi më i masë politikë, i të gjithë grupeve të interesit dhe grupeve shëqërore të cilët duhet të monitorojnë të ose të vetë monitorojnë të proces dhe të bëjnë një presion më të marë politikë qeverisë shqiptare. Sepse edhe për të marësh nga agenda politika, se edhe në vetë nga struktura të qeverisë, neve kemi luajtur një loj tangoj e me bashkimin e Europian e cila nuk përkon me muzikën që ne hedhim. Shumë ne kryon një Ministri Integrimi në vitët 2004 majmëndun, ku atere procesi Integrimi të Europian ishtë në fazë shumë të eshme, dhe për t'i dhërë atyre që ne shikojnë dhe jemi një evropianist. Dhe ndërkor, në momentin që ne duhet të ngrijenim struktura më të qëndrushme për të atëshur procesin dhe i në fund, ne shkrim Ministri Integrimi. Nuk e kemi më të Ministri. Ashtë në tepër dhe nuk kemi fjallën integrim nga gjithë strukturat e politiket të qeveris. Jo të regon një loj megalomania që kemi neve, ku në drejta saj që neve edhe në qofse nuk nga megalomania politike, jo nga përfamja publikut, që edhe në qofse ne nuk pranojmë në mund të eci me këmbët të tona. Fakti që Shqipëria është pjesë e tregut e Europian, dhe Shqipëria është një vënd me një ekonomi shumë të vogël, e bënd të domozdoshme nga pikpami ekonomike, integrimin dhe bërën një vënd antarë, sepse vetë në këtë mënyrë mund të shlirojnë forcat dhe në gjithë Shqiptare dhe të këthejnë Shqiptare, që të vazhdojnë proceset e punës dhe të biznesit në Shqipëri për të mundësuar. Edhe për të është i domës doshëm kontributit gjitha kategorive, që ju botoni se nuk të vjenë mjaftu është më të përfshirën procesin integruës. Sigurisht, kjo është një gjë që të vjenë keqë të shikosh që neve e ullim pa punësisë, sepse të rritet të imigracioni, ose vëndet të cilat ka nevoj për një për një zhvillim të mjaftushëm dhe që nuk i mjaftojnë, në forësat e vizuarëturë punës ne detyrojmi që Shqiptarët të kërkojnë akoma, të kërkojnë të shkojnë një ashtetit, kur energjit dhe mundësit për të shkuar. Por, fakti që kjo proces është i blokuar në drejtim të standarteve dhe në drejtim të hapis të tregu, sepse agenda roket me një agenda që është e konsumuar të ashtë në 15 vjetë, 20 vjetë në Shqipëri, agenda politike është një agenda që sfumonë të cilat do t'i silë të procesi integrimi. Disi raportet është drejta Shqipra. Shumë një falendroj, zotë i gajo që ishtë sot këtu. Falendroj, zotë i gajo. Nërkonë në Kosovë janë humbur 17 mi vënd e punë e gjatë vitit 2018. Kjo Shqipër vjen nga raporti i fundit i Bankës Botrore për Europën ju glindore dhe të regon se papunësia mbetet një problem shumë shqetsuas edhe në vëndin fshinjë. Si pas raportit rritja ekonomike u bazua mbi investimet publike ndërsa shpërndarja e bugjetit nuk adreson se gjduhet sfidat në tregun e punës. Kjo pasi është fokusuar vetëm në sektorin publik dhe të gëbete ranët e luftës. Qeveria e Kosovës ka reaguar duke i konsideruar të pavë vërteta dhe të pabazuara gjetjet e raportit. Si pasaj, të dhënat e publikuara nga Agencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se numri i të papunve në vitin 2018 është zvogluar me 11.611 persona. Të nëruar shikua se ekranit të A2 Sjene një më rikëthyre në të transmitim të drejt për drejt për të ndarë të tjera informacione në kuadrë të kësaj apsire. Krahu ju gori natos në Europë tashmë është më i fuqizuar edhe më operacional. Kështu është shpreur e dërguara me puna ambasadës së shobas në vendin ton. Lela Moses Wans të kësa i dorzonte forcave të armatosura shqiptare 27 mjetët të blinduara kunder sulmeve me mina. Shtetet e bashkuarat e Amerikës si kanë thuruar forcave të armatosura shqiptare, 37 mjetet të blinduara të afta për të bërë balë sulmeve apo pritave me mina. Në ceremonin e mares në dërzim të mjetëve ishin të pranishëm Ministra e Mbrojtës Olda Gjaçka dhe e dërguara më pune ambasadës së shteteve të bashkuarat e Amerikës në vendin ton. Për te i simbolikës të dhurimit, këto mjetet duket se forcojnë më te i kapacitetet operacionale, jo vetëm të forcave të armatosura shqiptare, por edhe taleancës së natos. Kjo paket përkthehet në më shumë cilësi kapacitetesh, në më shumë angazhimet për bashkëta dhe sigurisht në më shumë siguri si për vëndin ton ashtu edhe për aleancën. Në të njëtën linjë por më konkrete ka qenë dhe qëndrimi të dërguarës më pun të ambasadës së shteteve të bashkuarat Amerikës në vëndin ton. Kjo aftësi e rej e blinduar do të rrisë i mbrojtjën e brendshme të Shqipëris, do të forsej krahun jugor të natos, dhe do të siguroj fuqi i vendimtare luftarake në NATO, që mund të dislokohet në mbështetje të operacioneve globale. Ministri jashtëm në detyr, Gen Sakaj ka është frizuar Ministerialin e Ministrave të jashtëm të NATO-s, 
për të takuar zyrtar të lartë të Kongresit Amerikan, ndërko në këtë ministerial unën vizua edhe njëherë nevoja rritje së shpenzimeve të gjitha vendeve antare të NATO-s për mbrojtjen. Pombajt në Washington, Ministeriali i Ministrave të Jashtëm të Vëndeve Antare të Natos. Pas takimit me Presidentin e Shtetetve të Bashkuarat të Amerikës Donald Trump, Sekretari i Përgjithë Shëmi Natos i Jens Stoltenberg mbajte një fjalim në një sesion të përbashkët të dy dhomave të Kongresit Amerikan nga ku theksoj angazhimin e të gjitha Vëndeve Antare të Natos për të rritur fondin për brojtjen. NATO allies Aleatët e NATO-s duhet të shpenzojnë më shumë për mbrojtjen. Këga që një mesaj i drejt për drejti, presidenti Trump dhe këj mesaj ka pasur një impakt të drejt për drejt. Të gjitha aleatët kanë rritur shpenzimet për mbrojtjen. Nëse më për para, po shkurtonim shpenzimet me miljarda dolar, tashmë po ishtojmë me miljarda dolar. Ministri i ashtëm në detyrë Zoti Gent Caka e ka vijuar agendën e takimeve këtu në kërë qytetin Amerikan me takimet me dy zërëtarët e lartë të Kongresit Amerikan, Elliot Engel dhe Nancy Pelosi. Kërëtare Kongresit Amerikan u shprese shtetet e bashkurat Amerikës kanë bështetur pa rezerva Shqipri në rukëtimin e saj dhe në antarësimin e plot në NATO 10 vjetë më parë dhe do të vazhdojnë të bëjnë këtë edhe për aspiratën e Shqipris për të antarësuar në bashkimin e Vropian. Por a dy senen, Clementina Cënkolari, Washington. Në fjalimin e ti me rasin e 70 vjetorit të NATO, zëvëndës presidenti Amerikan Mike Pence paralemroj Turqin të mos e blej sistemin antiraketor rus së 400 pasi në të kundërt do të rezikon të partneritetin. Zëvëndës presidenti Amerikan Mike Pence paralemroj Turqin të mos blej sistemin antiraketor rus së 400 pasi në të kundërt të cilin u Washingtoni e shes si kërcenim daj avionve Amerikan. Në fjalimin e mbajtur me rastin e 70 vjetorit të aliancës, a i tha se Ankaraja duhet të zgjedh, nëse do të vazhdoj të jetë një antari rëndësi shëminatos, apo nëse do të rezikoj partneritetin me vendimet të tila të papërgjeshme, si gjithë cilësoj. Bleria e sistemit antiraketor rus së 400 prej 2.5 miljard dolar është përbën kërcenim për NATO dhe fuqin e aliancës. Fakti se Turqia nuk po heqë dorë nga planet edhe pasi shtetet e bashkuara i mundësuan sistemin mbrojtës patriot është thelësisht shqetsues. Nëse Ankaraja do të qoj deri në fund blerin, rezikon për jashtimin nga programi për bashkët F-35. Ankaraja ka kryuar lidhje më të ngushta me Rusin pas krisjes raporteve me Shëboan dhe Europën, Turqia ka ushtrin e dytë më të madhe në aliancen për 29 të antarësh, e cila u kryua për të mbrojtur kundërish përshkimit sovjetik. Pence nuk i kurse u kritikat asë ndaj Gjermanis që si pas ti nuk shpenzon të mjaftueshën për mbrojtjen. Me një shumis pre vetëm një vote, Ligjvonsit Britanik votuan për të detyruar. Krye Ministren Tereza May të kërkoj zgjatje të procesit të Brexit për te 12 prilit, në një përpjekje për të shmangur divorcin pa ujdi. Projek Ligji do të shurtohet fillimisht nga doma e lordve, e me gjitha të do tjetë bashkimi europian, a i që do tot fjallën e fundit mi mundësin e shtyërje së Brexit. Qeveria e priti me shgënjim vendimin e deputetve. Votimi u zhvillua në sfondin e bisedimeve me zgrupeve laboriste dhe konservatore për t'i dhënë fund ngërqit. Tereza Mej dhe Gjeremi Korbin e përshkruan si konstruktiv takimin e parë me syre, por deputet nga të dyja partit nuk i kursuen kritikat. Shohim dhe të rejat në sport. Kumbja me Turqin ka lënë pasoja për komtarën. Përveç lërgimit të trenerit Panuqin nga Stoli, rezultatin në Loro Borici ka bërë që Shqipria të humbas edhe një pozicion në renditjen e FIFA-s për muajnë pril. Kuqezin të ashmëja në vendin e 62 edhe për faktin se suksesi ma ndorën blersohet me koeficient të ullët. Vajdojnë gjitja e Kosovës që ka fituar tre vende dhe të ashmë është e 127 në bot. Përse të akon kreut, Belgjika mbetet e para e ndjekur nga Franca dhe Brazil. Anglia i ka marë vendin Kroacis, nërsa Uruguaj zbriti Portugalin në vendin e shtatë.
Ankët për legendën braziliane Pele, i cili ushtruar në spital orët e para të mëngjesit të sejntës. 78 vjeqari u parashit me e the në urgjens gjatë qëndrimit në Paris. Pele ndodhe në krej qytetin frances për një takim me yllin e Paris Saint-Germain, Kilian Bappé si dy fenomen të epokave të ndryshme. Në fjallin e ti, legenda u shpre se do të kishtë dashur të përbale në fush me shumë yje të viteve të fundit, duke lënë një ashtë listës emrat e Lionel Messi të dhe Cristiano Ronaldo. Tudo é claro. Nós, nós tivemos grandes jogadores que eu gostaria, claro, pudesse jogar com, com Beckenbauer, né, com Cruyff, né, com Maradona, com <risos> Pepe. É, é, a gente tem muitos jogadores que a gente vê jogar e são épocas de, diferentes. Né? Então, é difícil de dizer exatamente. Agora, nesse momento... O, nós temos que lembrar do Neymar, que é brasileiro. Né? Eu acho que é um jogador que inspira também, né? que é uma, uma grande figura. E tem, tem muitos jogadores que eu gostaria de jogar. Ndërsa Tottenham nga anë atjetër ka prezentuar stadiumin e tyre të ri, i cili është fenomenal. Tottenham Hotspur Stadium quet dhe është një nga impianët më modern dhe bashkohor të futbolit europian. Shtëpi e re e Spurs ka kushtuar plot 1.3 bilion dolar dhe ka një kapacitet prej 62.000 bëndesh. Spektakël i erë zakon shumë në ceremonin e inaugurimit të kësa dhe stadiumi i ri i Tottenham do tjetë në gjëndje të zhvilloj edhe finalit të Super Bowl. Skuadra e Pochettino se festoj këtë gjënë mënyrën më të mirë të mund shme duke mundur Crystal Palace 2-0 në javën e 32 të Premier Ligës me golat e son dhe Christian Eriksen. Dy aktore të njohura amerikane janë në qëndër të skandalit të pranimit në universitetet në shtetet e bashkuarat e Amerikës. Lori Loglin dhe Felicity Hoffman akuzojnë se ndër të tjera ka registruar fëmijët në shkollat elitare për mes rushfeteve të majme. Ja është ndëruar në imajin e skemës më të madhe të mashtrimit për pranimin në universitetet në shtetet e bashkuara. Aktore të njohura Felicity Hoffman dhe Lori Loglin u paracitën të ente në gjukatën e Bostonit, në nakuzën se kanë siguruar për mes rrëshfeteve registrimin e fëmive të tyre në shkollat më elitara amerikane. Prokurorët besohet se do të kërkojnë nga gjasht muaj dheri në dy vite burg për aktoret dhe djetra prindrit e tjerë të përfshirë në skandal. Loglin dhe Hoffman thanë vetëm pak fjal duke akaluar stafetën avokatve të tyre. Qeveria thot se ka e-maile dhe registrime që të regojnë se Loglin dhe bashkëshorti stilist Mosimo Gjanulli kanë paguar 500.000 dolar për rekrutimin e vajzave të tyre në ekipin e Universitetit të Kalifornis Jugore, edhe pse as njëre prej tyre nuk meret me sport. Do të hy brënda dhe shpresoj të i balancoj gjerat, por sinqerisht, më pëlqen më shumë të argëtohem dhe të festoj, nuk mi intereson shumë shkolla. Që prej shpërtimit të skandalit vajza e aktores yli YouTube, Olivia Jade, ka humbur njësur kontratash me kompanit të ndryshme, Loglin gjithashtu ka humbu role. Nërka ish Hoffman akuzohet se ka paguar 15.000 dolar për të ndryshua rezultatin e testit të vajzës së saj. Arkitekti i skemës Rick Singer u shpal fajtor muaj në kaluar dhe vazhdon të bashkë punoj me hetuesit, mbi 30 prinder të tjerë janë përfshirë dheri më tani në skandal, por për alajmërojnë arestime dhe akuzat të reja. Dieta të ekqia vrasin më shumë se duhani dhe presioni i lartë i gjakut. Kjo është zbuluar nga një studim 27 vjeqar i kryer nga Universiteti Washingtonit. Autorët e studimit bëjnë thirje për konsum të frutave dhe dritrave. Ato që nuk konsumojnë për në vrasin, disa studiues analizuan dietat globale për një periud 27 vjeqare duke zbuluar 15 faktor reziku dhe ndikimin e tyre në vdek shmëri dhe paftësi. Ekspertët nënvizojnë se këto djeta mund të jenë më të rezikshme për njëri unë se sa shumë faktor të tjerë. Në shumë shtete, djetat e këqia këshkaktojnë më shumë të vdekur se tymosja e duhanit dhe presioni i larti gjakut. Autori i studimit thot se problemi vetëm nuk është ajo që zjedhim të konsumojmë, si për shembul opcionet e pashëndet shme si që janë mishi i kuqja po pjet e gazuara me sheqer. 
por shqetsimi i vërtet si pas studiu e zve, është se njerëzit po konsumojnë nivel të lartë kripe dhe nuk hanë mjaftu e shumë ushqime të shëndechme si fruta dhe dritra. Më shumë se gjysma e vdekjeve të lidhura me djetat në 2017-ën janë shkaktuar nga këto faktor. Ndërko, studimi është publikuar në gazetën Amerikane, The Lancet. Gjigandi Amerikani automjeteve elektrike Tesla ka pasur një rënjë të theksuar të shqitjeve të makinave gjatë tre mujorit të fundit. Ma dje kjo ka qënë edhe një nga rënjët më të mdhaja të shqitjeve dhe kësaj kompanije në një apsir po thuaj se dy vjeqare. Por, pavarësisht këti të reguasi të shqitjeve, kompanija shpret se objektivat vjetore do të arihen. Kompania e makinave elektrike Tesla raportoj një rënjë në shqitjen automjeteve për gjatë tre mujorit të fundit. Me gjitha ta jo shpreu siguri se objektivat vjetor të shqitjeve do të arrieshin. Shqitit e makinave elektrike të prodhuara nga Tesla gjatë tre muajve të parë të vitit 2019, ral me 31% krasuar me tre mujorin e më parëshëm. Gjithashtu kjo ronje në shqitjen e makinave nga tre mujorin në tre mujor. është më e madhja që kompania Tesla ka prijetuar në apsire në redh dy viteve. Ka disa arsye se përse Tesla ka pësuar rënje në shqitjen e automjeteve, se pari blersit nuk përfitojnë më si më par nga reduktimi tatimeve në blerjen e makinave elektrike. Së dyti Tesla ka nisur të dërgoj makinat e saj elektrike model 3 për her të par në kin dhe Europë, ndërka që lëvizje e re për shqitjen ndërkomtare ka paracitur një sfit për Tesla. Ne shohim dhe njerë zhvillimet kryesore të këti ditarit. Debate në Komisionin e Ligjeve për rolin e oficerve të policisë gjysore ish ministri Fatmir Gjafaj deklaron se funksioni i ture ka qënë si sekser të prokurorve. Kritika edhe nga Spartak Braho për përsaktimin e kompetencave. Rovena Gashi kërkon rikëthimin në detyr pas shkarkimit nga KPK. Kolegji i posaqëm i apelimit nuk pranon që mbrojtja të bëhet nga motra e Gashit, sa anca shtyhet më 23 prindë. Sekretari i përgjithë shëminatus, Jens Stoltenberg, mbrojti me forcë aliancën 70 vjeqare mes shëbave dhe Europës dhe paralemroj aliatët të mos të regohe naiv për balë kërcenimit rusë. Ndërsa zëvëndës presidenti Amerikan Mike Pence i kërkoj rusis të heqë dorë nga plani për blerjen e sistemit antiraketorë. Djetat e këshia vrasin më shumë se duhani dhe presioni lartë i gjakut. Në këtë përfundim arri një studim global 27 vjeqar. Autorët e studimit bëjnë thirje për konsum të frutave dhe dritrave. Zonja dhe Zotri, kjo ishte gjithë shka e përgatitur nga redaksia A, dy CNN për ditarin në orës 13. Unë ju falendroj për më mëndjen bashkë ndajmi këtu. Malë Balishani dhe kjo është ditari në A2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.